تخزين القلقاس تلات أربع شهور مع الاحتفاظ بلونه وشكله وطعمه وريحته وكل حاجة فيه هيطلع كأنه فريش وكأنكم لسه شاريينه حالا أهم حاجة أول ما بجيب القلقاسة بغسلها كويس قوي ونضفها من بره وانشفها وبعد كده اقطعها اربع تربع انا عايزاها نضيفة جدا من جوه عشان مش عايزه احتاج ان انا اغسلها لان غسيل القلقاس بيخليه يفقد الماده الزلاليه اللي جواه والماده دي مفيده جدا فاحنا مش عايزين نفقد الماده دي وعايزين يحتفظ بكل الفوائد بتاعته انا كده بعد ما نشفتها وقطعتها اربع تربع طبعا اكتر خطوه صعبه هي تقطيعها في الاول اربع تربع بعد كده تقطيعها شرايح بيبقى سهل جدا بتحتاجي سكينه بس تكون حاميه والسكينه تكون قويه مش ضعيفه عشان ما تتكسرش وانت بتقطعي القلقاس هنقطعها شرايح زي ما انتم شايفين كده كده التقشير بيبقى سهل جدا جدا اقطع طبعا الكميه كلها بنفس الطريقه دي ادي الربعين التانيين قطعناها شرايح التاشير بيبقى في منتهى السهوله هقشر بقى قطعه قطعه كده صغيره ولو لقيت حته فيها مش نظيفه ولا حاجه بجيب منديل ممسوح فيه مسحه ميه خفيفه قوي وامسح كل قطعه مش نظيفه او فيها تراب او اي حاجه طينه من الزرع المهم ان انا بنضفها جدا واحطها نظيفه وناشفه في الطبق لحد ما اقطعها مربعات صغيره كده التاشير زي ما انتم شايفين سهل جدا جدا وبياخدش وقت خالص وانضف قطعه قطعه كده لحد ما يبقى نظيف جدا كله شايفين السهولة كذلك انا بكون مخزنة الخضرة برضو مجهزاها ومخزناها في كياس بحيث ان انا ممكن بسهولة جدا عايزة اطبخ طبخة قلقاس اطلعها اطبخها ما بياخدش عشر دقايق على النار واول ما يستوي بحط عليه الخضرة بيبقى جاهز فالطبخة كلها ما بتاخدش بالظبط كده ربع ساعة او تلت ساعة وبيستوي القلقاس ويبقى زي الزبدة واشتري القلقاس في الموسم بتاعه عشان يستوي بسرعة لأن أنا لو اشتريته في وقت غير الموسم بتاعه هيبقى ناشف وهياخد وقت طويل جدا في التسوية زي ما انتوا شايفين التأشير مخدش خمس دقايق بعد كده بقطعه شايفين القطاعة اللي أنا بقطع بيها المخلل اللفت وال والجزر والحاجات دي كلها بقطعها بالقطعة دي لذيذة جدا جدا هتلاقيها موجودة في المحلات بتقطع البطاطس كمان شرايح ومربعات صغيرة بكل سهولة المهم بس تجيبوا نوع جيد وتكون حامية عشان تقطع بسهولة وما تاخدش وقت معاكم وما تتعبكوش في التقطيع زي ما انتم شايفين السهولة الفظيعة في التقطيع وهكذا لحد ما نقطعها كلها شايفين نظيفة وناشفة كل قطعة بقطعها إيه لو هي مبلولة شوية هتطلع المادة الزلالية اللي فيها ونحتاج بقى ان احنا نقعد نغسلها عشر مرات وننقعها في ملح ومش عارفة ايه لا كده سهل جدا ان انا احتفظ بيها وهي محتفظة بالمادة الزلالية اللي هي ايه موجودة فيها كل المربعات صغيرة وقد بعضها عشان تستوي بسهولة وكلها تاخد نفس السوى نعبيها في طبق بعد كده نكون إيه مش هنسلقها ولا هنعمل اي حاجه في القلقاسه احنا هنجيب كيس ونعبي فيها على طول كل طبخه نحط فيها كميه على قد كل طبخه ونحتفظ بيها في الفريزر زي ما هي كده هتقعد تلات اربع شهور القلقاس محتفظ بلونه وشكله وطعمه ولا هيغمق ولا هيطرى ولا هيفقد الماده الزلاليه اللي فيه ومحتفظ بكل فوائده وطازج جدا وطبعا عشان المادة الزلالية اللي فيه وانا بطبخ القلقاس ما تنزلش في المية وتخلي تقيل المية تقيلة وطعمه مش حلو آه انا بعد ما بغلي الشوربة كويس قوي بطبخ القلقاس بنزل القلقاس على الشوربة وهي بتغلي كده القلقاس هيحتفظ بالمادة اللي فيه وهيبقى طعمه لذيذ جدا جدا وهيستوي بسرعة جدا زي ما انتم شايفين حطيته في اكياس 
كل طبخة مساوية للتانية على قد عدد الأسرة وألف هنا عليكم